வணக்கம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்சென்டிக் செமி கண்டக்டருடைய கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோஸில் செமி கண்டக்டர்ஸை எப்படி கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் இன்சென்டிக் செமி கண்டக்டர் இன்சென்டிக் செமி கண்டக்டர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்சென்டிக் செமி கண்டக்டர் ரூம் டெம்பரேச்சரில் கொஞ்சமாக கண்டக்ட் பண்ணுறது எக்ஸென்டிக் செமி கண்டக்டர் நிறைய கண்டக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கான காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய கேரியர்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹோல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதோட கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த கேரியர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஒரு இன்சென்டிக் செமி கண்டக்டரில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ ஹோல்ஸ் இருக்குது ரூம் டெம்பரேச்சரில் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் எக்ஸென்டிக் செமி கண்டக்டரில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் எவ்வளோ ஹோல்ஸ் எலக்ட்ரானிக் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் நம்ம இன்சென்டிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் நம்ம லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது அதாவது ஜீரோ கெல்வின் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது நமக்கு எந்த வித டிரான்சிஷனுமே இருக்காது பேலன்ஸ் பேண்டுக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு நடுவில் எந்த வித டிரான்சிஷனுமே இருக்காது அப்படி ஜீரோ கெல்வின் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது பேலன்ஸ் மேலே எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஃபில் ஆகிருக்கும் இங்கே க்ரீன் கலர் டாட் வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்ட் வந்து எம்டிஆர் ஸோ அப்போ அதோட எனர்ஜி லெவல்ஸை மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஈவி அப்படிங்கிறது பேலன்ஸ் பேண்டோட எனர்ஜி லெவல் அப்புறம் ஈசி அப்படிங்கிறது கண்டக்ஷன் பேண்டோட எனர்ஜி லெவல் ஸோ இப்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வரும் அப்படி ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வரும்போது இந்த பேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் தெர்மல் எக்ஸைட்டடாக அதாவது தெர்மல் எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் எங்கே மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுது அப்படின்னா பேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுது அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் பேண்டில் இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ஷன் பேண்ட் போனதுனால இங்கே கண்டக்ஷன் பேண்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆக போகுது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் பேண்டில் ஹோல்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ நமக்கு ஹோல்ஸும் கிடச்சிருக்கு எலக்ட்ரான்ஸும் கிடச்சிருக்கு இப்போ இன்சென்டிக் செமி கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ ஹோல்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ என்ன ஆகுது அஞ்சு எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து மூவ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ அஞ்சு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிறதுனால அஞ்சு ஹோல்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு அதாவது எலக்ட்ரான் இல்லாத எம்டி சைட்டை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹோல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் மேலே போகுதோ அத்தனை ஹோல்ஸ் வந்து இங்கே கிரியேட் ஆகும் இப்போ இங்கே எல்லோ கலரில் இருக்கிறது எல்லாம் ஹோல்ஸ் இப்போ இங்கே எலக்ட்ரான் இருக்குங்களா இருக்கு இல்லையா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பெர்மி லெவலை கிராஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதாவது இந்த வேலன் பேண்ட்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பெர்மி லெவலை கிராஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எனர்ஜி இருந்தால் போதுமானது இந்த பெர்மி லெவல் அப்படிங்கிறது கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் வேலன் பேண்டுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு மிட் லேயர் இது ஒரு இமேஜினரி லேயர் இந்த லேயரை இந்த லெவலை கிராஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு போது அது எந்த வித எனர்ஜியுமே இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடும் இப்போ நம்ம ஒரு வாழை தூக்கி போகிறோம் அப்படின்னா மேலே தூக்கி போகிறதுக்கு தான் எனர்ஜி தேவை ஸோ இப்போ நம்ம அது என்ன பண்ண போது மேலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே விழும் இல்லையா அந்த மாதிரி பெர்மி எனர்ஜி லெவலில் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் இங்கே வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி தேவை இந்த பெர்மி லெவலில் கிராஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகும் இப்படி போகிறதுனால தான் நமக்கு என்ன பண்ணுது இங்கே ஹோல்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது இங்கே எலக்ட்ரான் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கண்டக்ஷன் நடந்துருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்படி மூவ் ஆன எலக்ட்ரானுடைய கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ எவ்வளோ டென்சிட்டி இருக்குது இந்த எலக்ட்ரானோட டென்சிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸோட டென்சிட்டி எவ்வளோ அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போது இந்த பேலன்ஸ் பேண்டோட எனர்ஜியை ஈவின்னு வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி கண்டக்ஷன் பேண்டோட எனர்ஜியை ஈசி அதாவது கண்டக்ஷன் பேண்ட் எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஷார்ட்டாக ஈசின்னு போட்டுக்கணும் இதை ஈவி அப்படின்னு போட்டுக்கணும் இதோட மேக்ஸிமம் எனர்ஜி கண்டக்ஷன் பேண்டோட மேக்ஸிமம் எனர்ஜி என்ன அப்படின்னா இன்ஃபினேட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி பேலன்ஸ் பேண்டோட மேக்ஸிமம் எனர்ஜி ஈவி மினிமம் எனர்ஜி மைனஸ் இன்ஃபினேட்டிவ் அதே மாதிரி கண்டக்ஷன் பேண்ட்டுக்கு மினிமம் எனர்ஜி ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்க
integral of e is to infinity z of e f of e dot e. இந்த z of e dot e அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா density of energy states f of e அப்படிங்கிறது fermi function. சோ இப்போ நம்ம போன வீடியோஸ்லேயே பார்த்தோம்னா density of energy states எப்படி calculate பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க அதுல இருந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட்ல இருந்து இஸ் ஆஃப் இ டாட் டிஓட வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் அதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா பை பை டூ அதாவது டென்சிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட்ல ஃபைனல் இக்வேஷன் இது இசட் ஆஃப் இ டாட் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பை டூ எயிட் எம்இ ஸ்டார் இங்க எம்இ ஸ்டார் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரானோடைய எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஸ்டார் போட்டு அப்படின்னாலே எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஸ்டார் போல் அப்படின்னா வெறுமனே மாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க ஸ்டார் போடுறதுனால இது எஃபெக்டிவ் மாஸ் பை எச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ டாட் இ மைனஸ் இசி ஒன் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ டாட் டி இங்க இதை மேல இருக்கக்கூடிய ஈக்வேஷன் ஒன் வச்சுக்கோம் கீழே இருக்கக்கூடிய ஈக்வேஷன் டூன்னு வச்சுக்கோம் அடுத்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பெர்மிட் ராக் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து எஃப் ஆஃப் இட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் இ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இ அப்படிங்கிறது எக்ஸ்போனன்ஷியல் மீனிங் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இ மைனஸ் இஎஃப் பை கேபிடி இதை ஈக்வேஷன் த்ரீன்னு வச்சுக்கோ இப்ப நமக்கு எஃப் ஆஃப் இட வேல்யூ இருக்கு இசட் ஆஃப் இ டாட் டியோட வேல்யூ இருக்கு இந்த ரெண்டு வேல்யூ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா எங்க இருக்கக்கூடிய ஈக்வேஷன் ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா என் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டர்கல் ஆஃப் இசி டூ இன்ஃபினிட் ஃபைவ் பை டூ எயிட் எம் இ ஸ்டார் பை எச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இசி மைனஸ் சாரி இ மைனஸ் இசி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இங்க இருக்கு இல்லைங்களா இங்க இருக்கக்கூடியது இ மைனஸ் இசி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் எஃப் ஆஃப் இட வேல்யூ ஒன் பிளஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இ மைனஸ் இசி பை கேபிடி டாட் டி அப்படின்னு போட்டுக்கோம் இது ஈக்வேஷன் ஃபோர்னு வச்சுக்கோம் அடுத்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து எலக்ட்ரான் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபோர் கேபிடி அளவுக்கு எனர்ஜி தேவை அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒன் பிளஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இ மைனஸ் இஎஃப் பை கேபிடி அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்வல் டு எக்ஸ்போனன்ஷியல் இ மைனஸ் இஎஃப் பை கேபிடி அப்படின்னு எடுத்து அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய ஒன் பிளஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் வெறுமனே எக்ஸ்போனன்ஷியல் மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ்போனன்ஷியல் இ மைனஸ் இஎஃப் பை கேபிடி டாட் டி அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் இந்த ஃபுல் டேர்ம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேலே கொண்டு வரும் அப்படி மேலே கொண்டு இப்போ நமக்கு வந்து இது ஒன் பை எக்ஸ்போனன்ஷியல் இருக்கு இப்போ இந்த மேலே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ண போகுது மேலே வரும்போது மைனஸ் ஆகும் அப்போ இங்கே ப்ளஸ்ல இருக்கக்கூடிய இ என்ன ஆகும்னா மைனஸ் இஎம் மாறும் அதே மாதிரி இங்கே ப்ளஸ்ல இருக்கக்கூடிய எஃப் சாரி மைனஸ் இருக்கக்கூடிய எஃப் ப்ளஸ் இஎஃப்எம் மாறும் அப்போ நமக்கு எக்ஸ்போனன்ஷியல் மைனஸ்க்கு பேல ப்ளஸ் EF minus, இது இங்க பிளஸ் ஆர்க்கு இப்ப மேல வந்த அப்புறம் மைனஸ் ஆகும் இஎஃப் மைனஸ் இ பை கேவிடி டாட் பி அப்படி போட்டுக்கோ இது ஈக்வேஷன் ஃபைவ் வச்சுக்கோ ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இ மைனஸ் இசி ஈக்வல் டு எக்ஸ் கேவிடி அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோ அதுக்கடுத்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ஈஸிய ஈக்வல்க்கு இந்த இந்த பக்கம் கொண்டு வரும் அதாவது எனர்ஜி கண்டக்ஷன் பேண்டோட எனர்ஜிக்கும் டோட்டல் எனர்ஜிக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் எக்ஸ் கேவிடி அப்படின்னு வச்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் கண்டக்ஷன் பேண்டோட எனர்ஜி ஈஸிய இந்த பக்கம் கொண்டு வரும் மைனஸ்ல இருக்கிறதுனால பிளஸ் ஆகுது இசி பெல் டூ இசி பிளஸ் எக்ஸ் கேபிடி அப்படின்னு ஆகுது அதுக்கப்புறம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டி இஸ் ஈக்வல் டு கேபிடி டாட் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்ப நமக்கு இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு வேல்யூ இருக்கு இ மைனஸ் இசியோட வேல்யூ இருக்கு இயோட வேல்யூ இருக்கு அப்புறம் டிஓட வேல்யூ இருக்கு இந்த மூணு வேல்யூஸ் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஈக்வேஷன் ஃபைவ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இ மைனஸ் இசியோட வேல்யூ இருக்கு அதுக்கு மேல என்ன பண்றோம்னா எக்ஸ் கேபிடி அப்படின்னு போடுறோம் எக்ஸ் கேபிடின்னு போட்டுக்கிறோம் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இஓட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எங்கே இருக்குது இங்கே எக்ஸ்போனன்ஷியலில் இஓட வேல்யூ இருக்குது அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இசி ப்ளஸ் சாரி இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸில் இருக்கிறதுனால இது ஃபுல் டேம் பண்ணும்போது உள்ள மல்டிப்ளை ஆகும்போது மைனஸ் ஆயிரும் அப்போ இசி மைனஸ் எக்ஸ் கேபிடி பை கேபிடி டாட் இந்த டி இக்பலா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டி இக்பலா இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் கேபிடி டாட் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனர்ஜியோட வேல்யூ ஈஸிக்கு ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா இந்த இன்டர்னிக் செமி கண்டக்டரோட எனர்ஜி வேல்யூ ஈஸிக்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா கேரியர்ஸோட
இந்த கே பிடிங்கிறது எல்லாருக்குமே காமனதுனால பை கே பிடின்னு போட்டுக்கிறோம் டாட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் எக்ஸ் கே பிடி மட்டும் தனியா மைனஸ் எக்ஸ் கே பிடி இங்க இருக்கக்கூடிய மைனஸ் அப்படி போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் கே பிடி பை இது காமன் கே பிடி ஸோ கே பிடி டாட் இந்த டம் அப்படி போடுவோம் கே பிடி டாட் பி எக்ஸ் அப்படினால இங்க இருக்கிறது எல்லாமே பவர் எக்ஸ்போனன்ஷியல் டம்ல இருக்கிறது எல்லாமே பவர்ல அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய கே பிடிக்கும் இந்த கே பிடிக்கும் இந்த கே பிடிக்கும் கேன்சல் பண்றோம் அப்போ எக்ஸ்போனன்ஷியல் மைனஸ் எக்ஸ் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த கே பிடியும் இங்க இருக்கக்கூடிய கே பிடியும் அதோட பவர்ஸ் ஆட் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் இப்போ இங்கே ஒன் பை டூ இருக்கு இதோட பவர் ஒன் சப்போ இது ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூவாக கிடைக்கும் அப்போ கேபிடி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ டாட் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இந்த டேர்மு அதுக்கப்புறம் இதை கேன்சல் பண்ண டேம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் மைனஸ் எக்ஸ் டாட் டிஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு இந்த கேபிடியோட பவர் த்ரீ பை டூ இருக்கு அதே மாதிரி இதோட பவரும் த்ரீ பை டூ இருக்கு அதனால் என்ன பண்ணுறோம் காமனாக வித்தின் பிராக்கெட்குள்ளே எழுதிக்கிறோம் அப்போ எயிட் எம்இ ஸ்டார் இந்த கேபிடி உள்ளே வந்ததுனால கேபிடி பை எச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ எக்ஸ்போனன்ஷியல் டேம் இந்த டேம் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இஎஃப் மைனஸ் இசி பை கேபிடி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே வேரியபிளாக இருக்கக்கூடியது இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ஸ் இங்கே வேரியபிளாக இருக்கக்கூடியது எக்ஸ்ட்ராம்ஸ் மட்டும்தான் வேரியாக இருக்கும் போது சார்ஜ் கேரியர் டெவலப் மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிற பொறுத்து மட்டும்தான் அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த எக்ஸ் டேர்ம்ஸை மட்டும் இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ டாட் எக்ஸ்போனன்ஷியல் மைனஸ் எக்ஸ் டாட் பி எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் இன்டெக்ரேட் பண்ணிக்கிறோம் இன்டெக்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரூட் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த வேல்யூவை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு டூ இருக்குது இங்கேயும் ஒரு டூ இருக்குது பை ஃபோர் ஆயிரும் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் இந்த பை அதுக்கப்புறம் இந்த ரூட் பை ஸோ மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே எழுதிக்கும் இப்போது இந்த ரூட் பை ஸோ பை அப்புறம் பை ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ இது பவரை ஆட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும் பை ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூவாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த த்ரீ பை டூவாக இருக்கிறதுனால காமன் பவருக்குள்ளே எழுதிக்கிறோம் கா வித்தின் ப்ராக்கெட்குள்ளே கேவிட் எப்படி எழுதுகிறோமோ அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய பையோட வேல்யூவை வித்தின் பிராக்கெட் போட்டுக்கிறோம் அப்போ எயிட் பை அப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய எம்இ ஸ்டார் கேபிடி வைசி ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் தாட் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இந்த டேம் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை இந்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம்னா அடுத்த ஸ்டெப்ல இங்க இருக்கக்கூடிய எயிட்ட எயிட்டை என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு ஃபோர் எழுதுறோம் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எழுதுறோம் அப்படி ஃபோரா எழுதும் போது இப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் டூவை உள்ள வச்சுக்கிறோம் ஃபோர் மட்டும் வெளியில கொண்டு வரும் அதுக்கப்புறம் அதோட பவர்ஸ் ஃபோர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ பை ஃபோர்னு இருக்கு இப்போ இந்த ஃபோர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபோர் டாட் ரூட் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதலாம் இங்கே எப்படி பை ரூட் ஃபோர் எழுதணுமோ அதே மாதிரி இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபோர் டாட் ரூட் ஃபோர் பை ஃபோர்னு எழுதலாம் மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இந்த டூ அப்படியே போட்டுக்கிறோம் டூ பை எம்இ ஸ்டார் கேவிடி பேச்சி ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ எக்ஸ்போனன்ஷியல் டேம் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபோர்க்கும் ஃபோர்க்கும் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் இதை ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ரூட் ஃபோரோட வேல்யூ டூ இல்லையா சப்போ டூ ஓகே என் இஸ் ஈக்வல் டு டூ அப்புறம் இங்க டூ பை எம் இ ஸ்டார் கேவிடி பை எச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ டாட் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இஎஸ் மைனஸ் இசி பை கேவிடி இப்போ கண்டக்ஷன் சாரி வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போன எலக்ட்ரானோட டென்சிட்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கும் ஸோ என் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஆஃப் டூ பை எம் இ ஸ்டார் கேபிடி பை எச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ டாட் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இஎஸ் மைனஸ் இசி பை கேபிடி ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த வீடியோவில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸோட டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ